வணக்கம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டரில் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அல்கஹால்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஆக்சிடேஷன்னா என்ன ஆக்சிடேஷன்னா ஒன்று ஆக்சிஜன் சேரணும் இல்லை ஹைட்ரஜன் போகணும் சரியா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இதை வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்குறோம் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் அப்போ ஆல்கோஹால்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் பட் நம்ம கிட்ட என்ன மாதிரியான ஆல்கோஹால்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ரைமரி ஆல்கோஹால்ஸ் இருக்குது செகண்டரி ஆல்கோஹால்ஸ் இருக்குது டேர்ஷியரி ஆல்கோஹால்ஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ ப்ரைமரி ஆல்கோஹால்ஸ் என்ன ஆகும் செகண்டரி ஆல்கோஹால்ஸ் டேர்ஷியரி ஆல்கோஹால்ஸ்லாம் ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறச்ச என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இப்போது இந்த ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் தேவை சரியா ஸோ அந்த எந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு எந்த மெத்தடில் அது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அதை பொறுத்து இங்கே வந்து கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஜென்ரல் மெத்தட் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு எல்லாத்துக்குமே காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை வச்சு அல்கோஹால்ஸை எப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸ்வேர்ட் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலராக இந்த ரியேஜன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது ஸ்வேர்ன் ஆக்சிடேஷன் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது பிளான்ஸ் அண்ட் ஆனிமல்ஸில் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது கேட்டலிட்டிக் டீஹைட்ரஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒரு மெட்டல் அட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் நம்ம இந்த அல்கோஹால் வேப்பர்ஸை பாஸ் பண்ணால் அதில் இருக்க ஹைட்ரஜன் எப்படி ரிமூவ் ஆகி நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டலிட்டிக் டீஹைட்ரஜினேஷன் ரைட் இப்போ நம்மக்கிட்ட ப்ரைமரி செகண்டரி டேர்ஷரி அல்கோஹால் இருக்குது நம்ம என்ன ரியேஜன் போடுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இந்த அல்கோஹால்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆனால் என்ன மாதிரி ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ப்ரைமரி அல்கோஹால் அதாவது சிஹெச் டு ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ப்ரைமரி அல்கோஹால்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அல்கைல் குரூப் அதுக்கிட்ட என்ன இருக்கும் சிஹெச் டு ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் சரிதானே இப்போ இந்த குரூப் வந்து ஆக்சிடேஷனில் எப்போவுமே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகுன்னா சிஹெச்ஓவோ ஆகும் எல்டிஐடி குரூப் ஆகும் சரியா திஸ் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் என்னது ஆசிட் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை மறக்கவே கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரைமரி அல்கோஹால் ஆல்டிஹைட் ஆகவும் இந்த ஆல்டிஹைட் ஆசிடாகவும் மாறும் இஃப் இட் இஸ் அ செகண்டரி அல்கோஹால் சிஹெச்ஓஹ் கரெக்டாக இந்த சிஹெச்ஓஹ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஆக்சிடைஸ் ஆகி கீட்டோனாகவும் சரியாக சி டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படியும் போடலாம் திஸ் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் ஆசிட் இந்த மாதிரி நடக்கும் வெரஸ் இந்த டேர்ஷரி அல்கோஹால் இருக்குல்ல இது வந்து இட் வில் நாட் அண்டர் கோ ஆக்சிடேஷன் எப்போனா நார்மல் கண்டிஷனில் வேணால் நம்ம கண்டிஷனை மாற்றி அட் எலிவேட்டட் எலிவேட்டட்னு என்னது ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணால் மேபி அது வந்து என்னாகும் வேறு ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்கும் சரியா அந்த இந்த அப்போ கூட வந்துட்டு கார்பன் கார்பன் இது இந்த பக்கத்தில் அல்கைல் குரூப் இருக்கும் இல்லையா அந்த அல்கைல் குரூப்க்கும் இதுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் அந்த கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும் பாண்ட் கிளீவேஜ் வந்து அங்கே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதில் கூடுதலாக நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷனோட ரிவர்ஸ் த ரிடக்ஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆசிட் எடுத்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது ஆல்டிஹைடை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ப்ரைமரி அல்கோஹாலை கொடுக்கும் சரியா ஆர் செகண்டரி அல்கோஹாலை கொடுக்கும் இஃப் இட் இஸ் அ கீட்டோன் ஸோ இதை வந்து மனசில் முதல்ல பதிய வச்சுக்கணும் சரியா ஒரு ப்ரைமரி அல்கோஹால் ஆல்டிஹைட் ஆகும் ஆல்டிஹைடு ஆசிட் ஆகும் சரியா ஒரு செகண்டரி அல்கோஹால் கீட்டோன் ஆகும் கீட்டோன் ஆசிட் ஆகும் எப்போ ஆன் ஆக்சிடேஷன் அப்போ ரிவர்ஸில் வர்றப்ப ஒரு ஆசிட் வந்து ஆல்டிஹைட் ஆகும் ஆல்டிஹைட் வந்து ப்ரைமரி அல்கோஹால் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ஆசிட் வந்து கீட்டோன் ஆகும் கீட்டோன் வந்து செகண்டரி அல்கோஹால் ஆகும் ஆன் ரிடக்ஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம மனசில் நல்லா பதிய வச்சுக்கணும் சப்போஸ் இஃப் யூ யூஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா டக்குன்னு இந்த 
இந்த இனிஷியல் ப்ராடக்ட்லேருந்து இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே வந்து இந்த ஆல்டிஹைட் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அப்போ மட்டும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆல்டிஹைடோ கீட்டோனோ நமக்கு ப்ராடக்டாக வேணும் அப்படின்றப்ப வி கேன் யூஸ் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ தட் த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப்ஸ் அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் புரியுதா அப்போ இதோ இது வரைக்கும் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்ட்ராங் போட்டால் டைரெக்டாக இங்கே போயிடும் நம்ம மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆல்டிஹைடோ கீட்டோனும் கிடைக்கும் சரியா இன்னொரு விதமாக கூட இதை ஃபார்ம் பண்ணுறத தடுக்கலாம் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ்லாம் போடுறப்ப இது வந்து ஃபார்ம் ஆகாது இந்த ஸ்டேஜோடு என்னாடு ஃபார்ம் ஆகிடும் இதை இன்னும் ஃபர்தராக ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வேறு வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி படிக்கிறப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஷலை ப்ரொசீட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஜென்ரல் ஆக்சிடேஷன் வெறும் சரியா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே யாரை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு யாரெல்லாம் குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு தெரியணும் மோஸ்ட்லி வைட்லி காமன்லி யூஸ்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா எசிடிஃபைடு எசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் என்ஏ டு சிஆர் டூ ஓ செவன் ஆர் கே டு சிஆர் டு ஓ செவன் சரியா ஸோ இதுவும் அசிடிஃபைட் தான் ஸோ இது வந்து காமன்லி யூஸ்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்போ நீங்கள் நான் சொல்லவே வேணாம் நீங்கள் வந்து இதை ஆட் பண்ணால் இது இதுவாக மாறும் இது இதுவாக மாறும் ஆல்கோஹல் குரூப் காமனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரைமரி ஆல்கோஹால் எடுத்துப்போமே அப்போ சிஹெச் த்ரீ CH2OH டூ ஓஹெச் கரெக்டா இது ஒரு பிரைமரி ஆல்கோஹால் தானே சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் இருக்குல்ல பிளஸ் இந்த பிளஸ் தேவையில்ல இதை வந்து எது கூட ட்ரீட் பண்றோம் அசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் ஆட் பண்றோம் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ரைட் சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும் சிஹெச்ஓ ஆகிடும் இல்லையா CH3, த்ரீ சிஹெச்ஓ இது என்ன ஆகும் திரும்ப இன்னும் அசிடிஃபைடு இருக்கும் இல்லையா அந்த இதில் சிஸ்டம்ல அப்போ ஆன் ஆக்சிடேஷன் ஃபார்ம்ஸ் என்னது அசிட்டிக் ஆசிட் இது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் ஐயோ பேக் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டூ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அதனால இது எத்தனாயிக் ஆசிட் இந்த CH3CHO த்ரீ சிஹெச்ஓ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனல் ஆல்டிஹைட்னா நேம் எதில் முடியணும் ஏஎல் தானே முடியணும் அதனால் ஏஎல் ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் இருக்குது அதனால் ஈத்து எத்தனால் சரியா இப்போ இது வந்து எத்தனால் ஏன்னா ஓ வச்சிருக்கு எத்தனால் ரெண்டு இப்போ ஒரு செகண்டரி ஆல்கோஹால் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது அப்போ செகண்டரி ஆல்கோஹால்னா நம்ம எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் என்ன நமக்கு மெயினாக நமக்கு தெரியணும் செகண்டரி ஆல்கோஹாலில் இந்த குரூப் தான் இருக்கும் சிஹெச்ஓஹெச் அப்போ சிஹெச் த்ரீ ரெண்டு ஆல்கோஹல் குரூப்பை எய்தர் சைடில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ப்ரொப்பேன் டூவில் ஓ வச்சிருக்கு அதனால் டூ ஆல் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் ப்ரொப்பேன்னு படிக்கக்கூடாது இதை ப்ரொப்பன்னு தான் படிக்கணும் ப்ரொப்பேன் படித்தா அல்கையில் ஆகிடும் அப்போ ப்ரொப்பன் ஆல் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் சரியா திஸ் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் அசிடிஃபைட் என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் ஆக்சிடைஸ் ஆனால் ப்ரைமரி அல்கோலிக் குரூப் மட்டும் என்ன ஆகிடும் கீட்டோன் ஆகிடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ சரியா ப்ரொப்பனோன் ப்ரொப்பனோன் ஏன் நோனு கீட்டோன் குரூப் ஓன் ப்ரொப்பன் ஏன் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் சரியா இப்போ எகெயின் திஸ் ஆன் ஆக்சிடேஷன் வித் அசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் இட் ஃபார்ம்ஸ் எத்தனாயிக் ஆசிட் சரியா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டர்ஷரி அல்கோஹால்ஸ் வில் நாட் ரியாக்ட் இப்போ முக்கியமாக சப்போஸ் நமக்கு இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டு அப்போ போட்ட உடனே என்ன ஆகும் கடைசியில் நமக்கு ஆசிடில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இப்போ ஐ நீட் எத்தனல் ஆர் ப்ரொப்பனோன் அப்போனா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணலான்னா அதுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது தட் காம்பவுண்ட் த நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் பிரிடீனியம் குளோரோக்ரோமேட் பிரிடீனியம் பிரிடீனியம்
chlorochromate which is shortly called as PCC pyridinium chlorochromate இது ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைல்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் இந்த இடத்துலேயே ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ இதோட வேணும்னா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் பிரிடினியம் குளோரோக்ரோமேட்டை ஆட் பண்ணணும் சரியா வேணா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் பிசிசி ஆட் பண்ணுறப்ப என்னாகும் இந்த குரூப் அப்படியே சிஹெச் ஓ ஆகிடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ CHO word. Sariya. So, this is the first general method of oxidation. Right? The second method is Swern oxidation. Sariya. So, Swern oxidation is how to do it. Swern oxidation. Now, Swern oxidation is how to do it. இங்கே ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா டிஎம்எஸ்ஓ டிஎம்எஸ்ஓனா அதோடய எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டை மெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் ஸோ ஸ்வர்னாலே இந்த நேம் தான் நம்ம ஞாபகம் வரணும் டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் இன்னொன்று வந்து கூடவே ஆக்சலைல் குளோரைடு ஆக்சலைல் குளோரைடு பார்த்தீங்கன்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் சிஎல் ஆக்சலைல் குளோரைடு இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒரு பேஸ் தட் இஸ் ட்ரை எத்திலமின் அதாவது இடி த்ரீ என்னன்னு சொல்வா இடினா இடினா எத்தில் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் த்ரைஸ் என் அதான் அதோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த மூணு ரியஜென்சியை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்சிடேஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்க ப்ரைமரி அல்கோஹால் ஆல்டிஹைட் ஆகுது செகண்டரி அல்கோஹால் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே ஆறு மாதிரி கீட்டோனா ஆகுது பட் சி தட் கடைசியில் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகலை அதுதான் முக்கியமானதாக இங்கே பார்க்கணும் ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஆட் பண்ணுறதுனால அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த மெயின் ப்ராடக்ட்டு கீட்டோனோ அல் ஆல்டிஹைடோ இந்த டைமெத்தில் சல்ஃபைடு கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு ஹெச்சிஎல் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஸோ ஈக்வேஷனை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஆல்டிஹைட் எடுத்துப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் சரியா ப்ளஸ் இது கூட டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் சேர்க்குறோம் சிஹெச் த்ரீ எஸ் டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ சரியா ப்ளஸ் இது வந்து ஆக்சலைல் குளோரைட் இல்லையா ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இது மூணு ரியாக்ட் பண்ணது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ பேஸ் ட்ரை எத்தில் அமீன் என்ன கொடுக்கும் இது வந்து ஆல்டிஹைடாக மாறிடும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ சரியா ப்ளஸ் இது என்ன ஆகிடும் சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் எஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த ஓ வந்து ஆக்சிடேஷனுக்கு போயிடும் ரைட்டா ப்ளஸ் கார்பன் டைஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைட் ப்ளஸ் டூ ஹெச் சிஎல் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இதில் மெயின் ப்ராடக்ட் இது தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சைட் ப்ராடக்ட்ஸ் பை ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற ரியாக்ஷனுக்கு தான் இந்த மாதிரி இந்த ரியேஜன்ஸ் கூட இந்த ஆல்கோஹால்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஸ்வேர்ன் ஆக்சிடேஷன் பேர் இங்கே இன்னும் வந்து நம்ம வந்து சப்போஸ் ஒரு செகண்டரி ஆல்கோஹால் எடுக்கிறோம் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் இது ஒரு செகண்ட் இயர் கால் அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் வி வில் பி கெட்டிங் கீட்டோன் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்வேர்ன் ஆக்சிடேஷன் நவு லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் ரைட் இப்போ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் பார்ப்போம் இப்போ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன் ஆனிமல்ஸ் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு எடுத்துக்குது ஆனிமல் இல்லையா அது எடுத்துகிட்டு என்ன ஆகும் டைஜஷன் நடக்கும் இப்போ இந்த ஃபுட்டு வந்து ஸ்டொமக்கு போன உடனே அங்கே வந்து டைஜஷன் அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸில் 
இந்த ஃபுட் வந்து ஃபர்மன்டேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு உட்படும் அப்போ ஃபர்மன்டேஷன் ரியாக்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தயிர் வந்து பாலாகிறது இப்போ வந்து நம்ம பாடிலாம் டீகம்போஸ் ஆகிறது இது மாதிரி நிறைய என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் ஃபர்மன்டேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது நொதித்தல்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இப்போ பால் தயிராகிறது நொதித்தல் தான் இப்போ வந்து மாவு வந்து புளிக்கிறது வந்து நொதித்தல் தான் சரியா இதெல்லாம் என்சைம் கேட்டலைஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃபுட்டு வந்துட்டு என்ன ஆகும் ஃபர்மன்டேஷன் நடக்கும் சரியா அப்போது அந்த ஃபர்மன்டேஷன் நடக்கிறப்ப அல்கோஹால் உண்டாகும் சரியா இந்த அல்கோஹால் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த அல்கோஹால் வந்து நம்ம ஃபுட்டிலருந்து ஃபர்மன்டேஷன்னால் நம்ம பாடியில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதை வந்து அந்த அல்கோஹாலை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் அதை என்ன வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா டீடாக்ஸிஃபை ஏன்னா டாக்ஸிக் அப்படின்னாலே விஷத்தன்மைன்னு அர்த்தம் சரியா அது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு உடலுக்கு இல்லை உயிருக்கே வந்து கேடு இல்லையா அப்போ அந்த டாக்ஸிக் அப்படின்றத நம்ம வந்து அதை எடுக்கணும்னா டீடாக்ஸிஃபை பண்ணணும் அப்போ டீடாக்ஸிஃபை பண்ணணும்னா அங்கே அல்கோஹால் இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த அல்கோஹாலை மாற்றணும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாடியிலே ஒரு ஆனிமல் பாடியிலே நடக்குது உள்ளே அப்போ இதை எப்படின்னா அப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இயற்கையிலேயே த லிவர் ஹாஸ் த கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் என்சைம் கால்டு அல்கோஹால் டீஹைட்ரஜனேஸ் ஏடிஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை அது என்ன பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரியா அப்போ அந்த என்சைமு அண்டு என்ஏ டி அப்படின்னு சொல்கிற நிக்கோட்டினமைட் அடினைன் டை நியூக்ளியோட்டைடு இது வந்து இந்த அனிமல்ஸோட பாடியில் இருக்குது இட் ஆக்ஸ் அஸ் அன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சரியா இந்த ஏடிஹெச் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் எதுக்கு அந்த ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வைக்கிறது ஸோ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன்னா ஃபுட் வந்து அனிமல்ஸ் எடுக்கிறப்ப ஃபர்மன்டேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த ஃபர்மன்டேஷன் ரியாக்ஷனில் ஃபுட்டு வந்து அல்கோஹாலாக மாறக்கூடிய ஒரு அல்கோஹாலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த அல்கோஹால் வந்து உடம்புக்கு வந்து டாக்ஸிக்கு ஸோ இன் ஆர்டர் டு டீடாக்ஸிஃபை என்னாகும் நம்ம லிவர் வந்து ஏடிஹெச் அதாவது அனிமல்ஸோட லிவர் வந்து ஏடிஹெச் ஏடிஹெச்னா என்னது அல்கோஹால் டீஹைட்ரஜனேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்டு அனிமல் பாடியில் என்ஏடி அதாவது நிக்கோட்டினமாய்டு அடினைன் டை நியூக்ளியோட்டைட்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இட் ஆக்ஸ் அஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் திஸ் கேட்டலைசஸ் த ரியாக்ஷன் ஸோ தேட் த அல்கோஹால் ப்ரொடியூஸ்ட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஆல்டிஹைடு அப்போ அந்த எப்போ அல்கோஹால் வந்து ஆல்டிஹைடாக மாறுதோ அப்போ இட் இஸ் நான் டாக்ஸிக் சரியா அதாவது ஆல்டிஹைட் எல்லாமே நான் டாக்ஸிக் சொல்ல முடியாது இது கன்வெர்ட் ஆகிற ஆல்டிஹைட் நான் டாக்ஸிக்காக மாறிடுது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இல்லை என்ன அல்கோஹால் ஆக்சுவலாக அங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் எத்தனால் இது தெரியும் இல்லையா எத்தனால் வந்து என்ஏடி ப்ளஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏடிஹெச் என்ன ஆயிடுது எத்தனை நல் ஆயிடுது எத்தனை நல்னா ஆல்டிஹைட் அசிட்டாலிஹைட் ப்ளஸ் என்ஏடிஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து அங்கே நடக்குது ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு சின்ஸ் இங்கே வந்து அல்கோஹால் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த அல்கோஹால் ஆக்சிடேஷனில் நம்ம அதை படிக்கணும் சரியா ரைட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டலிட்டிக் டீஹைட்ரஜினேஷன் இப்போ கேட்டலிஸ்டாக காப்பரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபைவ் செவன்டி த்ரீ கெல்வினில் இந்த அல்கோஹாலோட வேப்பர்ஸை இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஹீட்டட் கேட்டலிஸ்ட் மேலே பாஸ் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா அங்கே ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் நடக்குது அதனால தான் அதை வந்து டீஹைட்ரஜினேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ கேட்டலிட்டிக் டீஹைட்ரஜினேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி அல்கோஹாலாக இருந்தால் என்ன ஆகும் செகண்டரி அல்கோஹாலாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இப்போ ப்ரைமரி அல்கோஹால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இல்லையா ப்ரைமரி அல்கோஹால் இதை வந்து காப்பர் மேலே அட் ஃபைவ் செவன்டி த்ரீ கெல்வினில் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ என்ன ஆகும் இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடும் இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடும் ஸோ அதான் மைனஸ் டூ ஹெச் இல்லையா அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஃபோர் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ரெட் இப்போ ஒரு செகண்டரி அல்கோஹால் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து சிஹெச் த்ரீ 
சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ வச்சுருக்கணும் இல்லை அப்போ தானே அது செகண்ட் ஆல்கஹால் இதையும் இது இதையும் காப்பர் ஹீட்டட் காப்பர் மேலே விச் இஸ் அட் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ கேள்வி நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு இந்த ஹெச் ஒரு ஹெச் மட்டும் போகும் ஐம் சாரி இங்கே இல்லை இங்கே இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் போகும் அப்போது சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஆகிடும் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீன்னு ஆகிடும் சரியா இப்போ டர்ஷியரி அல்கோஹால் பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஆக்சிடேஷனில் இது எதுலையுமே வரலை பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் அண்டர் கோ எனி ரியாக்ஷன் ஆனால் வந்து இந்த கேட்லட்டிக் டீஹைட்ரஜினேஷனில் இந்த டர்ஷியரி அல்கோஹால் பாருங்கள் டர்ஷியரி அல்கோஹால் சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இல்லையா த்ரீ அல்கோஹல் குரூப் சிஓஹெச் சிஓஹெச் இருந்தால் டர்ஷியரி அல்கோஹல் டர்ஷியரி அல்கோஹாலிக் குரூப்பு இதை நம்ம காப்பர் கூட ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் பாஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீஹைட்ரேஷன் நடக்குது இந்த ஓஹெச் இந்த மூணு ஏன்னா இந்த ஓஹெச் இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு திஸ் கார்பன் சரியா அப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஏதாவது ஒரு கார்பன் கிட்டே இருந்து ஹைட்ரஜனை வாங்கிக்கும் ஸோ இதுக்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குதுன்னு வச்சுப்போமே சரியா அப்போ இங்கே ஹெச் டூ ஆகிடும் அப்போ ஹெச் டூ ஓ மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ போயிடும் டீஹைட்ரேஷன் சரியா இது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் டீஹைட்ரஜினேஷன் தானே நீங்கள் எப்படி டீஹைட்ரேஷன் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது நம்ம அதே சேம் கண்டிஷன்ஸில் டர்ஷியரி அல்கோஹாலை இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ ஒரு ஓஹெச்சு அதுக்கு அட்ஜஸ்டன் கார்பனில் இருக்கிற மெத்தல் குரூப்பில் இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்குது எடுத்துகிட்டா ஹெச் டூ ஓவாக போயிடுது ஸோ சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் இந்த சி சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு ஹெச் போயிடுச்சு ஸோ சிஹெச் டூ தான் இருக்குது ஸோ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இதுக்கு நேம் என்ன த்ரீ சரியா த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கார்பன்லே ஈனு ஏன்னா இதில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக இதை தானே எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ஒன் ஈன் கரெக்டாக ஒன் ஈன் ஒன் டூ த்ரீ டூவில் மெத்தில் மூணு கார்பன் இதில் மெயின் செயினில் லாங் செயினில் அப்போது டூ மெத்தில் ப்ரோப் ஏன்னா த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குல்ல ப்ரோப் ஒன் ஈன் அதான் இதோட ஃபார்முலா ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அல்கோஹால் ஸோ வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் என்ன ப்ராடக்ட் எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா